Karibu na kwenye channel ya Afya Tips. Kwenye video ya leo nitaenda kuelezea ni kitu gani au sababu gani za kapelekea kipimo cha mimba kikatoa majibu negative au kikaonyesha mwanamke hana mimba wakati mwanamke anaona au ana hisi dalili za mimba. Lakini kabla sitaendea na manikumbushe kama bado uje subscribe kwenye channel ya Afya Tips tafadhali subscribe ili uendelee kupata masomo mazuri kama haya. Unajua kuna kitu wakati nasoma baadhi ya wanawake. Unakuta mwanamke anaona au ana hisi dalili za mimba kama vile kutoona siku zake kuhisi kichefuchefu, kuhisi mwili unachoka kila muda. Lakini akichukua kipimo cha mimba au UPT, akicheck anakuta hana mimba. Yaani kile kipimo kinachoa mstari mmoja tu. Asa hichi kitu kaweza kampa maswali mengi sana mwanamke na kamsumbua. Sasa nitaenda kuelezea sawa mwanzo kapelekea kipimo cha mimba kaonyesha negative au kaonyesha mwanamke hana mimba wakati mwanamke ana hisi za dalili za mimba. Sababu ya kwanza ni kuwahi sana kupima mimba au kupima mimba mapema sana. Unajua kipimo cha mimba au UPT huwa kinaonyesha mimba ya kuanzia siku fulani. Yaani inabidi zipite siku kadhaa tangu mimba itungwe ili kipimo cha mimba au UPT kiweze kuonyesha kama kuna mimba. Sasa pale mtu anapowahi sana kutumia hichi kipimo kabla sijafika zile siku ambazo hichi kipimo kinaweza kikaonyesha kama mtu ana mimba au la kipimo kitaonyesha majibu negative hata kama mimba tayari limeshatungwa na hata kama mtaishaanza kuzisaidia dalili za mimba sasa kama unajiuliza au haujui ni siku ngapi inabidi zipite au hichi kipimo kinaonyesha kina mimba kuanzia siku ngapi kuna video tayari imeshatengenezwa na Afya Tips ili kutoa maelezo na jibu la jua ili swali kwa hiyo kama una unajiuliza ili swali unaweza kuingia kwenye channel ya Afya Tips hapo ka search na ukaiona hiyo video ikakupa maelezo na jibu kuhusu ili swali Sababu ya pili ni kutotumia kipimo kwa usahihi. Unajua ili kipimo cha mimba au UPT kitoe majibu yenye uhakika na yaliyo sahihi inabidi kutumika kwa usahihi. Pale mtu anapofanya makosa wakati wa kukitumia kwa mfano, mtu akiingiza upande ambao sio sahihi kwenye 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 mkojo, kipimo kiweza katoa majibu ambayo sio sahihi au ambayo hayana uhakika. Kwa maana hiyo kwa kesi kama hii, kipimo kiweza kaonyesha negative, kaonyesha kama mtu hana mimba hata kama kule ana mimba na anahisi dalili za mimba. Sasa pia kama haujui kutu, jinsi ya kutumia kipimo kwa usahihi kuna video ambayo tayari afya tips pia imetengeneza kuelekeza jinsi ya kutumia kipimo cha mimba kwa usahihi ili uzipata majibu yenye usahihi na yenye uhakika zaidi. Kwa hiyo ingia tu kwenye channel ya Afya Tips search jinsi ya kutumia kipimo cha mimba kwa usahihi utaona video iklik iangalie na uweze kujua jinsi ya kutumia kipimo cha mimba kwa usahihi. Sababu nyingine ni kipimo kilichotumika kuwa na shida au kuwa kibovu. Kitu kingine ambacho kinapelekea hii hali ya mwanamke kuwa na dalili za mimba lakini akipima anapata majibu ambayo negative ni kipimo ambacho kilitumika kupima mimba kuwa kibovu au kuwa na shida fulani. Asa pale ambapo kipimo kinakuwa kina shida au kinapoa kibovu, mtu akikitumia kupima mimba majibu yanotoka yanakuwa sio sahihi maiko kesi kama hii yanaweza kuonyesha mwanamke hana mimba au ikatoa majibu negative wakati mwanamke ana mimba. Sasa pale mwanamke anapokuwa ametumia kipimo kwa usahihi na ametumia kutumia hichi kipimo uh, baada ya zile siku ambazo hichi kipimo kinaweza kuonyesha kama mwanamke ana mimba au la lakini amepata majibu negative na anakuwa hana uhakika nayo inashauriwa anaweza katafuta kipimo kingine alafu akaenda kufanya kufanya kipimo ili apate majibu yenye uhakika zaidi. Kitu kingine unaweza kuta mwanamke kweli hana mimba japo kuwa na hisi dalili za mimba. Sasa kuna wakati mwanamke anaweza kupata mabadiliko ya mwili ambayo kwa namna moja au nyingine afanya dalili za mimba kwa mfano maziwa kuvimba au kuhisi anachokachoka muda wote lakini kiukweli unakuta hana mimba na kama aki, na kama akipima au kitumia kimo cha cha UPT anapata majibu negative au ma, au, au kinaonyesha kwamba hana mimba asa kuna vitu mbalimbali au sababu ambayo anaweza kapelekea mwanamke akapata mabadiliko kama haya ambayo yakamfikirisha kwamba akawa na mimba lakini ana mimba. Asa moja ya moja ya sababu hizi inaweza kuwa ni mabadiliko ya hormone ambayo yanaweza kutokea kwenye mwili wa mwanamke na kumfanya akapata mabadiliko ambayo yanafanana na dalili za mimba. Sasa ukiachana hii sababu ambazo nishazitaji hapa kuna baadhi ya wanawake huwa na hisi dalili za mimba hata kama wana mimba kwa sababu ya kufikiria sana na hii uwe inawatokea sana wale wanawake ambao huwa wanaogopa sana kupata mimba. Asa unakuta tu kwa sababu mwanamke alifanya tendo la ndoa alifanya sex bila bila kinga, basi baada ya muda fulani kupita anaanza kuhisi kwa maana mimba. Ina maana unakuta mabadiliko yoyote atakotokea mwili wake hata kama mabadiliko ya kawaida, anaanza kuhisi au kufanya dalili za mimba. 
kwa maana atenda kutafuta kipimo cha mimba atenda kupima na atakuta negative au atakuta au kipimo kinachoshaka maana mimba alafu ataza kula mimba lakini mbona hii dalili za mimba kumbe ni ni hofu yake tu ambayo umetengeneza hizo dalili za mimba kichwani kwake asante sana kwa kunisikiliza tafadhali kama wewe uli subscribe kwenye channel ya Afya Tips tafadhali subscribe na pia click alama ya kengele hapo ili punde tu video nyingine itakapotoka ya Afya Tips uwe wa kwanza kuinjia masomo mazuri kama haya